tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Hace horas dicen que la presidenta reunió a, por separado parte del equipo económico preocupada por el, la disparada del dólar negro. Concretamente rozó los 8,75, pero realmente hablar de un precio del dólar negro es... Es relativo, porque puede llevar 8,75, 9, 8,50, nadie sabe bien, pues el dólar negro no tiene ni apertura ni cierre. Lo cierto es que llegó a una preocupación intensa y obviamente nosotros hemos reunido al mejor equipo que se puede reunir para discutir hoy precisamente, digamos, si el dólar va a quedar ahí, si realmente hay preocupación, si hay que preocuparse en serio, yo creo que sí, obviamente, pero bueno, tenemos a este, Tomás Rafo, que es economista de la CTA, un joven valor de la economía argentina, realmente, este, no, Rafa es ese, señor director, por favor, lo pone ahí con frigerio y lo vamos a confundir. Eh, digo, tenemos al Kisilov joven, no. este, tenemos a, este, a Rogelio Frigerio Nieto, portador de un apellido, dicen que sabe un montonazo de todo esto, a mi izquierda está este, Roberto Feletti, que es este, economista, diputado, eh, la ciudad por el Frente para la Victoria, y además un economista muy destacado, y tenemos al Bebo Granado que es el que camina a la calle, el que camina a la City, y nos va a traer, digamos, los últimos, las últimas informaciones. Yo hace un tiempo había hecho un editorial en diariobelos.com, que es nuestro portal, y yo había contado una experiencia que se lo dice tipo carta abierta a la Presidenta, ¿no? Eh, yo pasé la mitad de mi vida profesional viajando, ¿sí? Como enviado especial. Recorría todos los países del mundo, más de 110 países. ¿sí? Algunos de ellos cambiaron tres veces de nombre, para que vea qué países uno iba. Entonces, yo tenía una experiencia, y que los periodistas que viajaban por el mundo lo teníamos. Había dos clases de países, los países serios y los países más o menos. ¿Qué significaba un país serio? Donde uno cambiaba la plata en la casa de cambio, ¿sí? Ahí cambiaba la plata, donde nadie decía. Y después estaban los otros países donde el taxista decía, yo te cambio, mejor cambia en el hotel, cambia la vuelta del hotel. Digamos, se, se dividía así muy simplemente. Hoy, en la Argentina, está pasando eso. Durante muchos años había carteles que decían, no aceptamos dólar. Hasta no hace mucho tiempo, hasta hace cuatro años, uno iba al, a los shopping de Altagama y decía, no aceptamos dólares. O sea, el turista tenía que venir con pesos. Y sin embargo, hoy sabemos que el dólar tiene el valor que uno quiere. Así que bueno, este es el tema de discusión de hoy, la preocupación también del gobierno y la preocupación de 41 millones de argentinos que está ligado culturalmente al dólar. Nos guste o no nos guste, más allá de que a veces el gobierno intente cambiar la cultura del dólar, el argentino sigue pensando en dólar. Así que vamos a empezar por el oficialismo. Bueno. Eh, primero, te damos la chichi. palabra. Gracias. Eh, una salvedad, cuidado con lo de los países serios, porque los países serios parece que no les, están, no les está yendo muy bien hoy. Esto de, lo de qué es país serio, qué no es país serio. Pero, digo, pero esto Hay fue países. Hace tiempo, yo estoy hablando de la historia. Sí. Después de tener ah, está, pero tío. digo. Eh, datos, datos importantes de la Argentina, datos, datos. cómo ha funcionado la Argentina desde el año pasado. ...se viene planteando que Argentina tiene que tener una devaluación... ...tiene que salir al mercado a endeudarse... ...tiene que, este, no va a poder afrontar los pagos de deuda... ...y el año pasado, el 2012, la Argentina cierra... ...con 42 mil millones de dólares de reserva... ...afrontó perfectamente sus pagos de deuda... ...tuvo un superávit de 12.600 millones de dólares... ...y aquí llegamos. Temas de las variables de la economía... ...el tipo de cambio... De flotación administrada está funcionando conforme a lo, que, a lo que maneja el Banco Central. Los niveles de reserva, a pesar de los pagos de deuda, permanecen fluctuando en 42 mil millones de dólares. La tasa de interés, los depósitos en pesos crecen en 58 mil millones de pesos en un año interanual y la tasa de interés se mantiene en niveles dígito, dígito y medio, Chico, sin mayores aquí. problemas. Eh, las tarifas las tarifas se mantienen sin mayores problemas. Es decir, lo que pasa, ¿sabes qué, Chiche? Con la volatilidad de mercados hay gente que quiere ganar. Hay sí. gente que le gusta que haya volatilidad de mercados porque especula y gana. Ahora, la realidad... Vos decís que es conspirativo. No, no es conspirativo. Yo digo, eh, cuando hablamos de, del dólar blue o el dólar negro, como lo quieran llamar, digo, es un mercado muy chico... Que cualquiera que pone una orden un poco importante automáticamente eh, hace mover esa cotización. Y sí. eso no es el, el tester de la economía, no es ese. Y el último tema que tocaste, la cultura dólar. Sí. Si todo el mundo 
o los grandes eh, concentradores de la, de la economía, los grandes grupos económicos, pretenden tener tasas de ganancia en dólares del 15 al 20% anual, no hay país que aguante, no hay ninguna posibilidad porque entonces perdemos las reservas. Digo, el gobierno el año pasado transitó una situación de dificultad externa sin volatilidad de mercado, sin devaluar, sin salir a, to a tomar deuda alocadamente a los mercados. Hoy de nuevo, con la economía recuperándose en el último trimestre del año pasado y el primero de este, de nuevo afronta el mismo escenario. Y las variables están tranquilas, digo. Lo, no, vamos, no a, ves? vamos a poner un punto. Tengo muchas preguntas para hacerte, obviamente, no? pero vamos a dejar que cada supuesto, uno... Por supuesto, somos unos cuantos. No, digo, porque... A ver, el tema cultural no va por el que las empresas quieren... Obviamente, si una empresa pretende tener rentabilidad de pesos a valor dólar, es una locura. Lo que digo que la cultura del ciudadano medio argentino está metida en el dólar. Desgraciadamente es así. Está bien, pero... Sabe que lo, que lo que protege es el dólar. El dólar o las propiedades. En este momento no puede comprar propiedades, compra dólares. Digo, no le importa el precio, pero puede poner, poner 800. También subieron los depósitos a plazo fijo en pesos a una tasa del 12%, 11%. ¿no? Ponemos un punto ahí. Vos decís que no hay que preocuparse. Para nada. Para yo nada. no veo okay. ninguna preocupación. Sí, yo disiento un poco, porque me parece que hay un...